അപ്പൊ ഇത്ര ആര് വന്നാലും ഓടിപ്പോകാൻ തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കുന്നവരാണോ ഈ കത്തേക്ക് ഈ കഥകളിക്ക പെണ്ണുങ്ങൾ ഈ കഥകളിക്ക പെൺകുട്ടികൾ ആര് വന്ന് വിളിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്നവരാണ് ആ ഒരു ഒരു തരം താണ പരാമർശമായി പോയി അത്ര തീപ്പാക്കറ്റ് തരുന്നത് ഇതെല്ലാം ആയിക്കഴിഞ്ഞ് ഇവനൊക്കെ ഭൂമി കാലിനടി ചോട്ടിലെ മണ്ണ് മുഴുവൻ ഒടിച്ചു പോയത് നായർ സമൂഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഒരുപാട് ലേറ്റായി ഒരുപാട് ലേറ്റായി അവർ പണിയെടുക്കല്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അന്ന് ഇവിടെ തിരുവിതാംകൂറിൽ ജോലി വേണമെങ്കിൽ നായമാർക്ക് ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രണ്ട് വിഷയങ്ങളെ സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് മതചിഹ്നങ്ങളുടെ അധിനിവേശം രണ്ട് കുട്ടികളുടെ മത പഠനം അല്ലെങ്കിൽ വേദവിദ്യാഭ്യാസം മതപഠനം ഈ രണ്ട് വിഷയങ്ങളെ സമന്വയിപ്പിച്ചാണ് സംസാരിക്കാൻ സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആദ്യം വളരെ രസകരമായ ഒരു ഈ സബ്ജക്റ്റായ മതചിഹ്നങ്ങളുടെ അധിനിവേശത്തെ പറ്റി പറയാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വീട്ടിൽ ഇത് കഥ വീടിനകത്ത് തന്നെ മുഴുവൻ മതചിഹ്നങ്ങളുണ്ട് അത് വേറൊരു കാര്യം വീടിന് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്ന ഒരു മെയിൻ റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ കുരിശ് പള്ളികൾ നാലാൾ കൂടുന്നിടത്ത് എല്ലാം കുരിശ് പള്ളികളും അവിടെ ഒരു വിഷത്തിനും വെച്ച് ഒരു പിച്ചച്ചട്ടിയും വെച്ചിട്ടുണ്ട് നേർച്ചപ്പെട്ടി എന്നവർ പറയുന്നത് പോകുന്നവരും വരുന്നവരും എല്ലാവരും പൈസ ഇടണം ബസ് യാത്രക്കാർ ടു വീലർ യാത്രക്കാർ എല്ലാവരും അവർ പൈസ ഇടണം പിന്നെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ജയിക്കണം അവിടെ പോയി മെഴുകുതിരി കത്തിച്ച് നേർച്ച ഇടണം മതചിഹ്നങ്ങൾ അവിടെ ബസ്സിൽ കയറിയാലോ സ്വകാര്യ ബസ്സുകളിൽ മുഴുവൻ കേരളത്തിൽ ഓടുന്ന മുഴുവൻ ബസ്സുകളും ഏതെങ്കിലും മതചിഹ്നങ്ങളില്ലാത്ത ഒന്നുമില്ല സെൻറ്റ് മേരീസ് സെൻറ്റ് ആൻറ്റണീസ് അതുപോലെ മറ്റേ സുബ്രഹ്മണ്യൻ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരുടെ ആ മതചിഹ്നങ്ങളും വളരെ സുന്ദരമായിട്ട് കിടാവിളക്കോടുകൂടി ബസ്സിനകത്ത് എല്ലാ മതക്കാരും മതവിശ്വാസികളല്ലാത്തവരും യാത്ര ചെയ്യുന്ന പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റമാണ് ഇതിൽ ഈ മത ചിഹ്നങ്ങളെ വെച്ചിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്യുന്നത് ക്രൂരതയാണ് നിന്ദ്യമായ ഏർപ്പാടാണ് അത് ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഷോപ്പിൽ കയറിയാൽ കോട്ടയം പട്ടണത്തിലാണെങ്കിൽ മുഴുവൻ സെയിൻറ്റ് അൽഫാന അൽഫോൻസ ഫിഷ് സ്റ്റാള് സെൻറ്റ് ജോസഫ് ചിക്കൻ സ്റ്റാള് ജീസസ് ഫിഷറീസ് അതുപോലെയുള്ള പിന്നെ മറ്റേ ഇവരുടെ സെയിൻറ്റ് ആലണീസ് ബീഫ് സ്റ്റാള് ഈ മുഴുവൻ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ഇപ്പോൾ ഇറച്ചിക്കച്ചവടമാണ് അല്ലെങ്കിൽ മീൻ കച്ചവടമാണ് പരിപാടി ഞങ്ങളെ വിശുദ്ധന്മാരെ വെച്ച് അവിടെയും മുതലെടുക്കുന്നു വിശ്വാസികൾ കാണുമ്പോൾ ഈ സെൻറ്റ് ആൻറ്റണീസ് അല്ലേ സെൻറ്റ് ആൻഫോൺ സൈഡ് അല്ലേ ആളുകളെ മാടി വിളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്ന എടുക്കുന്ന ഒരു ചീപ്പായിട്ടുള്ളൊരു തന്ത്രമാണ് അതൊന്നും ആളുകൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഏതായാലും ഇവിടുത്തെ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ഹോട്ടലുകൾ പോട്ടെ എന്തും പോട്ടെ അതൊക്കെ പോട്ടെ നമ്മുടെ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലുകൾ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ സേക്രഡ് ഹാർട്ടും മരിയനും പിന്നെ മാർ സ്ലീവായും ഇതുപോലെയുള്ള ഹോസ്പിറ്റലുകൾ അവിടെ എല്ലാ ജാതിക്കാരായ രോഗികളും അഡ്മിറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് കിടന്ന് ചികിത്സ എടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ഇവിടെ കയറി ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ എല്ലായിടത്തും ഏത് പേഷ്യൻ സൈറ്റാണോ അവരുടെ ചിത്രങ്ങളും വെച്ച് കിടാവിളകം വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു റൂം നിങ്ങൾ ഏത് ഡീലക്സ് റൂം എടുത്താലും അതിനകത്തും കാണാം പേട്ടൺ സൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ഒരു മുൻവശത്തെ ഒരു കത്ത് കിടാത്ത ബൾബും പിന്നെ ഒരു ലൗഡ് സ്പീക്കറും കാണും വൈകുന്നേരം ആറ് മണി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് അവരുടെ പ്രാർത്ഥന കന്യാസ്ത്രീകളുടെ ഒക്കെ പ്രാർത്ഥന യേശുവെ ഇങ്ങനെ രോഗശാന്തമാക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥന അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ മതവിശ്വാസികളല്ലാത്തവരുണ്ട് ഹിന്ദുക്കളുണ്ട് മുസ്ലിംസ് ഉണ്ട് എല്ലാ ജാതിക്കാരും ഉണ്ട് അവരിലൊക്കെ ഇവരുടേതായ ഈ ഇവരുടെ ഈ പൈസയും വാങ്ങുന്ന സൗജന്യ ചികിത്സയാണേ സമ്മതിക്കാം ഇവിടെ ഇത് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയാണ് ഈ പ്രാർത്ഥന ഇവരുടെ സിസ്റ്റവും അത് ഹോസ്പിറ്റലുകൾ പിന്നെ സ്കൂളുകളിൽ ഇവിടെ ഉള്ള ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുള്ളതുപോലെ അറുപത്തെട്ട് ശതമാനം സ്കൂളുകളും കത്തോലിക്ക അല്ലെ ക്രിസ്ത്യൻ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റേതാണ് അവരുടെയൊക്കെ ഏതെങ്കിലും സ്ത്രീനിൻ്റെ പേരിലുള്ള സ്കൂളുകളാണ് അവിടെ രാവിലത്തെ പ്രാർത്ഥന പലയുടെ ഏർപ്പാടെല്ല പിന്നെ എല്ലാ ക്ലാസ് റൂമുകളിലുള്ള ഇത് സൗകര്യത്തിൽ എല്ലാ ജാതി മതസ്ഥരായ കുട്ടികളും അവിടെ പഠിക്കണ്ടേ ഞങ്ങളുടെ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലെ പഴയ ബിഷപ്പ് ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ഇപ്പം റിട്ടയർ ചെയ്ത് എമിനേറ്റ് ആയിട്ട് സുഖജീവിൽ നയിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു കത്തോലിക്കലുള്ള കുട്ടികളെ കത്തോലിക്ക സ്കൂളുകളിൽ മാത്രമേ വിടാവൂ മറ്റു ഹിന്ദുക്കളുടെ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ വിട്ടാൽ അവരൊക്കെ വഴിതെറ്റി പോകാൻ സാധ
അവിടെ നേർച്ചയിടാതെ പോയ ബസ് ഹൈവേയുടെ കരുഭാവരങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ട് നേർച്ചപ്പെട്ടിയും കുരിശുപള്ളിയുണ്ട് നേർച്ചയിടാതെ പോയ ബസ്സിൽ ആക്സിഡൻ്റ് ആയി അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയി ഇങ്ങനെ കെട്ടുകഥകൾ ധാരാളമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെക്കും ആളുകൾ അപ്പോൾ വ്യവസ്കാരൊക്കെ പോകുന്ന ആ കുരിശുപള്ളി പരിസരത്തുള്ളവർ പറയും നേർച്ച ഇട്ടിട്ട് പോയിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമാണ് നീ അവിടെ എത്തിയല്ല ഇത് ആളുകൾ അന്ധമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു പലരും ബസ് നിർത്താൻ സൗകര്യങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ പൈസ എറിഞ്ഞു കൊടുക്കും നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും മാഹി വഴി യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു വിശുദ്ധയുണ്ട് ആ വിലയായാലും അമ്മ ത്രസ്യ ഇവർ ഫ്രണ്ട്കാർ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചൊരു പള്ളി ആ ഭയങ്കരമായിട്ട് വരുമാനമുള്ളൊരു ചെറിയ പള്ളി അവിടെ മുറ്റത്ത് നമ്മൾ പൈസ പോയി വെറുതെ ആറ്റാരും കാണാതെ പെറുക്കിയെടുത്താൽ തന്നെ പത്തോ ആയിരം രൂപ ഒരു ദിവസം പെറുക്കിയെടുക്കുക അതുപോലെ പൈസ എറിഞ്ഞിട്ട് ആളുകൾ പോകുന്നത് നേരത്തെ പെട്ടിയിൽ ഇടാൻ ക്ഷമയും ക്ഷമയില്ലാത്തവർ അപ്പം ഇത് പൈസ ആളുകളെ വശീകരിച്ച് ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് പൈസ വസൂലാക്കാനുള്ള ഒരു വലിയ തന്ത്രമാണ് ഇവരുടെ ഈ നേർച്ചപ്പെട്ടികളും കുരിശുപള്ളികളും പലപ്പോഴും സ്കൂളുകളിലെ പിള്ളേർ പോകുമ്പോൾ പരീക്ഷ ചെയ്യിക്കണമെങ്കിൽ നീ അൽപ്പം സമയടക്കം ഇവിടെ മെഴുതി കുരിശുപള്ളിയിൽ മെഴുതിരി കത്തിച്ചു പോകും സെൻറ്റ് മേരീസിൽ മിസ്റ്റർ മേരിയുടെ കപ്പേളയിൽ മെഴുകുതിരി കത്തിച്ച് തീക്ഷണമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് പോകും അല്ലെങ്കിൽ നീ തോറ്റു പോകും ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലാണ് നമ്മളെ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആലോചിക്കാറുണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് പ്രോ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞാൽ കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടക്റ്റ് എന്നോ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം എന്നൊക്കെ പറയാമല്ലോ പബ്ലിക് ബസ്സുകളിൽ മതചിഹ്നങ്ങൾ പാടില്ല സംസ്ഥാനത്തിന് തീരുമാനിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമുള്ളൂ അതുപോലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ എല്ലാ ജാതി മതസ്ഥരും പഠിപ്പിക്കുന്ന പഠിക്കുന്ന എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ മതചിഹ്നങ്ങളും മതപ്രാർത്ഥനകളും പാടില്ല ഗവൺമെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് അതുപോലെ പരമാവധി ഈ പബ്ലിക് പ്ലേസുകളിലുള്ള ഷോപ്പുകൾ മുഴുവൻ ഓരോ സെയിൻസിൻ്റെ പേരിലാവാൻ പാടില്ല ബസ്സുകളുടെ പേരെങ്ങനെയാവാൻ പാടില്ല ഇതൊക്കെ ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഗവൺമെൻറ് പോലും അതുപോലെ ഇവർക്കെതിരായിട്ട് യാതൊരു വിരളന ചെറുവിരൽ അനക്കാനുള്ള ധൈര്യം പോലും ഇല്ലാത്ത ഭരിക്കുന്ന ഏത് കക്ഷി വന്നാലും ഇടത് വന്നാലും വലുത് വന്നാലും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് അവസ്ഥ ഈ മതചിഹ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നാല് വശത്തു നിന്നും കണ്ണു തുറന്നാൽ അതുപോലെ പുറത്തിറങ്ങിയാൽ കേൾക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയും ഇതെല്ലാം കേട്ട് കഴിയുമ്പോഴേക്കും കുട്ടികൾ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് കണ്ടീഷൻ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അവർ അതിൻ്റെ നടുവിൽ ജീവിക്കുന്ന അവർക്ക് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ചിന്തിക്കാനോ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനോ പറയാനോ ഉള്ള അവസരം നിഷേധിക്കുകയാണ് അവർക്ക് അതിനുള്ള കഴിവും നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ഒരു പരിധി വരെ ഇച്ചിരി കടുത്തിപ്പിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അവരെ ക്ഷണീകരിക്കപ്പെടുകയാണ് അത് അതുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ് ചെയ്ത് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി ഈ പറഞ്ഞ സഞ്ചാര വാഹനങ്ങൾ ഹോട്ടലുകൾ ഹോസ്പിറ്റലുകൾ സ്കൂളുകൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഒരു പെരുമാറ്റച്ചട്ടം തീർച്ചയായിട്ടും നടപ്പിലാക്കേണ്ടതാണ് പൊതുജനങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരുപാട് സാംസ്കാരിക നായകന്മാരും ഒരുപാട് ആൾക്കാരുള്ള ഈ രാജ്യത്ത് അവരാരും ഇതിനുവേണ്ടി ചെറുവരൽ പോലും അനക്കുന്നില്ല ഈ കുട്ടികളെ ഇതെങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള അതിൽ സാധാരണ വലിയ വിദ്യാഭ്യാസം വിവരമില്ലാത്ത ആളുകളെ ഇതെങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഇവരാരും ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഈ സാംസ്കാരിക നായകന്മാർ അവർക്ക് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് സമൂഹത്തോട് ഈ മതരഹിതമായ അല്ലെങ്കിൽ മതഭ്രാന്തി ഇല്ലാത്ത ഒരു സമൂഹത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിൽ ഒരുപാട് പങ്ക് വഹിക്കാനുണ്ട് സാംസ്കാരിക നായകന്മാർക്ക് സാഹിത്യകാരന്മാർക്ക് അതുപോലെ രാ രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഈ മതം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെന്ന് പറയുന്നത് ഈ മതങ്ങളുടെ മറ്റൊരു നാണയത്തിൻ്റെ മറുവശം തന്നെയാണ് അതും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് അതിന് അവരിൽ നിന്നൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാനുമില്ല അപ്പോൾ ഈ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്ന എല്ലാ പൗരനും തുല്യതയും അവസര സമത്വമൊക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രജയാണെന്നും ഈ രാജ്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന എല്ലാവരും എൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരാണെന്നുള്ളൊരു ബോധം ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ഈ മതചിഹ്നങ്ങൾ ലാഭനിവേശം അവസാനിപ്പിച്ച് മതിയാവും കാരണം ഞാൻ ഹിന്ദു ആണ് ഞാൻ റോമൻ ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് ഞാൻ ഓർത്തഡോക്സ് ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് ഞാൻ പിന്നെ അവിടെ ഇപ്പം മുസ്ലിമുകൾ പിന്നെ ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിമുകളൊക്കെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ മാത്രമേ ഇന്ത്യക്കാരല്ലാത്തതുള്ളൂ ഇവിടെ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ സമയം ഇന്ത്യൻ ക്രിസ്ത്യൻസ് അല്ല എല്ലാവർക്കും വിദേശ അഫിലിയേഷനാണ് ഞങ്ങളാണ് ഞാനൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന സമൂഹമാണ് റോമൻ കാത്തലിക്കാണ് റോമൻ കാത്തലിക്ക് പോരാഞ്ഞിട്ട് അതിനോട് അഡീഷണലായിട്ട് ഒന്നും ഒരു ബഹുമതികളുണ്ട് സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ഇന്ത്യൻ ക്രിസ്ത്യൻ ആയിക
ഇതിനെ പ്രഥമൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പേരുണ്ടോ പിന്നെ കാതോലിക്ക ഭാവം മറ്റേ പ്രഥമൻ അവിടെ നമ്മൾ അടപ്രഥമൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അത് അതുപോലെ തന്നെ സിഫിലീസ് മാർഗോ നോറിയോസ് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ തിരിച്ചിരിക്കാവുന്ന മാതിരിയുള്ള പേരുണ്ട് പിന്നെ സാക്കാബ്രഹ്മൻ ഈ ചക്കപ്രഥമൻ എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാതെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പേരുകൾ വൈദേശികമായ പേരുകൾ ഇവിടെ വെച്ചാൽ എന്തോ ശ്രേഷ്ഠതയുള്ളൊരു ധാരണയുണ്ട് പിന്നെ ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഇപ്പോൾ ഈ റെസിഡൻ്റ് ഒക്കെ ഉള്ള കാലത്ത് ഒരിക്കലേ ഒരു റെസിഡൻ്റ് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടേക്ക് ഒരു ചർച്ച് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ ഒരു ബിഷപ്പ് രാജാവിന് മോഹൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അനുവാദം കഴിച്ചിരുന്നു ബിഷപ്പ് കയറി ചെന്നപ്പോഴേ ഈ റെസിഡൻറ്റ് സാഹിപ്പ് എഴുന്നേറ്റു മൺട്രോ സാഹിപ്പാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ എഴുന്നേറ്റ് ബിഷപ്പിനെ ബഹുമാനിച്ചു അപ്പോൾ ഈ മഹാരാജാവ് വിചാരിച്ചു എടാ ഇയാൾ റെസിഡൻറ്റിനേക്കാളും വലിയ ആളാണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ റെസിഡൻറ്റ് എഴുന്നേറ്റ് ബഹുമാനിക്കുമോ രാജാവ് അറിയാതെ എഴുന്നേറ്റ് പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ബിഷപ്പിനെ എന്നിട്ട് ബിഷപ്പിൻ്റെ ഈ മഹത്വം റെസിഡൻറ്റ് ആദരിക്കുന്നു റെസിഡൻറ്റ് എഴുന്നേറ്റ് ബഹുമാനിക്കുന്നു സുദ്ധി വരുന്നു ഇതൊക്കെ കണ്ട രാജാവിന് ആ ബഹുമതി തോന്നി മറ്റുള്ളവർ കണ്ട് അനുകരിച്ച അത് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു ഏതായാലും അതിന് ശേഷം രാജാവിൽ നിന്നൊരു കൽപ്പന വന്നു ഇവിടുത്തെ എല്ലാ മെത്രാന്മാർക്കും കൊടി വെച്ച കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ മിക്കവാറും കത്തോലിക്ക മെത്രാന്മാരെ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും മറ്റുള്ള സഭയിലെ മെത്രാന്മാർ മുഴുവൻ വലിയ ചുമന്ന ബോർഡ് വെക്കും ബോർഡ് വെച്ചിട്ട് കാതോലിക്ക ഏറ്റ് ഓഫ് ദ ഈസ്റ്റ് കൊടിയും വെച്ചാണ് നടക്കുന്നത് വളരെ രാജകീയമായിട്ട് വെറും കൂലി ഇക്ക് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പൂജാരിയായ മെത്രാൻ ഇവിടെ കൊടി വെച്ച് നടക്കുന്നു മന്ത്രിമാർ വെച്ച് നടക്കുന്നതോ അല്ല അതൊരു ക്രെഡിറ്റാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കിട്ടി കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടി ചില ആനുകൂല്യങ്ങളാണ് അത് കഷ്ടമുണ്ടത് ഇവിടെ ഇല്ല പോലീസ് ട്രാഫിക് പോലീസൊക്കെ ഈ കൊടി വെച്ച കാറിനോട് പ്രത്യേക മതമായി പിന്നെ ബഹുമതി കാണിക്കണമല്ലോ പാസേജ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണമല്ലോ ഇവർ കൊടി വെച്ച് വലുതുക എന്തിനാണ് ഇവർക്ക് എന്ത് പൊതുജന സേവനം അവർ ചെയ്യുന്നത് അവനും ഈ കൊടി വെച്ച കാറിന് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ ദുസ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ അവർ ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാ ജംഗ്ഷൻ പട്ടണങ്ങളിലും ഞാനിത് പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ പ്രധാന പട്ടണങ്ങളുടെയും ഹൃദയഭാഗം ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ കയ്യിലാണ് അത് നിങ്ങൾ തൃശ്ശിനാപ്പള്ളി എടുത്തു കോയമ്പത്തൂർ എടുത്തു ഈറോഡ് എടുത്തു കേരളത്തിലേക്ക് വന്നോളൂ എവിടെ വേണമെങ്കിലും നോക്കിക്കോ എറണാകുളമോ ആ തൃശ്ശൂരോ അങ്കമാലിയോ കോട്ടയോ തിരുവനന്തപുരം എവിടെ വേണമെങ്കിലും നോക്കിക്കോളൂ ഹൃദയഭാഗത്ത് മുഴുവൻ ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികൾ പേക്കോലങ്ങളെപ്പോലെ അമ്പല ചുമ്പുകളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുക വെസ്റ്റേൺ സ്റ്റൈലിൽ ഭാരതീയ വാസ്തുശില്പമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത രീതിയിൽ വൈദേശികമായ ശ്രേഷ്ഠമായ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് അതിനെ പറ്റി ഒരു വലിയ ഭയഭക്തി ബഹുമാനങ്ങൾ തോന്നി പോകുന്ന രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ മതചിഹ്നങ്ങളുടെ അധിനിവേശം തന്നെയാണ് അത് മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിനെ വേണ്ടി വിഷം വിഷം തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ തെറ്റിദ്ധാരണ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അന്ധവിശ്വാസത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവർ ശ്രേഷ്ഠരാണെന്ന് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കത്തോലിക്ക സഭ ഒരു നല്ല വിശുദ്ധനാക്കി സാധാരണഗതിയിൽ ഞങ്ങളുടെ കത്തോലിക്ക സഭയിൽ വിശുദ്ധനാകണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഈ മെത്ര മാർപ്പാപ്പ ആവണം അല്ലെങ്കിൽ കർദിനാളാവണം അല്ലെങ്കിൽ മെത്രാനാവണം അല്ലെങ്കിൽ വൈദികനാവണം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ് കന്യാസ്ത്രീയെങ്കിലും ആകണം സാധാരണഗതിയിലുള്ള വിശ്വാസികളിൽ നിന്നും വിശുദ്ധന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കാറില്ല ആരംഭകാലത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആരംഭകാലത്ത് പല ആളുകളും അങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ട് വിശുദ്ധന്മാർ വിശുദ്ധകളും പണ്ട് ഈ ഇവിടെ ഒരു മരിയ ഗോരത്തി എന്നും പറഞ്ഞൊരു കൂടുതൽ വിശുദ്ധയുണ്ട് കേട്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതാണ് ഒരു റേപ്പ് അറ്റംപ്റ്റിനിടയ്ക്ക് ബലാത്സംഗ ശ്രമത്തിനിടയ്ക്ക് കൊല്ലപ്പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടി പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴങ്ങനെ റേപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല മ്യൂച്വൽ കൺസെൻറ്റോട് കൂടിയാണ് കേരളത്തിലൊക്കെ ഉള്ളൂ റേപ്പ് ഇന്ത്യയിലും ഉള്ളൂ ഏതായാലും അങ്ങനെ റേപ്പ് ബലാത്സംഗ ശ്രമത്തിനിടയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഒരു കുട്ടിയെ പിടിച്ച് വിശുദ്ധയാക്കി മരിയ ഗോരത്തി ചാരിത്രിക സമ്മേളനത്തിൻ്റെ മധ്യസ്ഥയാണത് ചാരിത്ര സുരക്ഷിതത്തിൻ്റെ മധ്യസ്ഥ അങ്ങനെ വിശുദ്ധയാക്കാൻ പോയിരുന്ന ഇന്ത്യയിൽ എത്രമാത്രം വിശുദ്ധകളുണ്ടായിരുന്നു ലോകത്തിൽ എത്രമാത്രം കാരണം വഴിയെ പോകുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ വിശുദ്ധയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യകാലത്ത് പിന്നീട് കേരളത്തിൽ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ആരും വിശുദ്ധരായിട്ടില്ല അന്മാരെന്ന് പറയുന്ന ലേമൻ എന്ന് പറയുന്ന വൈദികരോ കന്യാസ്ത്രീകളോ മെത്രാനോ അല്ലാത്ത ആരും വിശ
അത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു കുളച്ചൽ യുദ്ധം നടക്കുകയും മാർത്താണ്ടർമ്മ ഈ കുളച്ചൽ കോട്ടയുടെ ചികാരയിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു ആ യുദ്ധത്തെ പറ്റി ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ വെടിമരുന്ന് ഉണങ്ങാനിട്ട് തമ്പ് ചെയ്ത് തീ പിടിച്ചാണ് കൊട്ട കീഴാക്കിയ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് മാത്രം ദേവസഹായം പിള്ള കൊട്ടാരത്തിലെ രാജ കൊട്ടാരത്തിൽ വളരെ സ്വാധീനമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു കുളച്ചൽ കോട്ട പിടിച്ചു അവരുടെ സർവസൈന്യാധിപനായ ഡില്ലനായിയെ മാർത്താണ്ട് അനിരം തിരുനാൾ മാർത്താണ്ടവർമ്മ രാജാവ് അയാളെ തടവിലാക്കി ഡില്ലനായിയോട് പറഞ്ഞു നീ തിരുവിതാംകൂറിന് അന്നൊരു പട്ടാളം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നീ തിരുവിതാംകൂറിലെ ഈ പട്ടാളത്തെ പാശ്ചാത്യ രീതിയിൽ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത് പീരങ്ക് ഉപയോഗിക്കാനും വെടിമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കാനും ഇതുപോലെയുള്ള യൂണിഫോം എല്ലാം കൊടുത്ത് നല്ലൊരു പട്ടാളമായിട്ട് രൂപപ്പെടുത്തി തരികയാണെങ്കിൽ നിന്നെ വെറുതെ വിടാം നിന്നെ ഇവിടുത്തെ സർവസൈന്യാധിപനായിട്ട് നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ വില്ലനായി സർവസൈന്യാധിപനായി ഒന്നാമതരം ക്രിസ്ത്യാനിയാണല്ലോ ഇയാൾ ക്രീ ആ സർവസൈന്യാധിപൻ്റെ പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് തിരുവിതാംകൂറിൽ ഒരു നായർ പട്ടാളം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു ലക്ഷം പേരുടെ ഒരു പട്ടാളം അയാൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു എന്നുള്ളത് വാസ്തുത ഏതായാലും ഈ നായർ പട്ട ഈ ദേവസഹായം പിള്ളയ്ക്ക് ഇയാളുടെ ഈ കാര്യപ്രാപ്തിയും വില്ലനായിയുടെ ഗ്ലാമറും ഒക്കെ കണ്ട് ദേവസഹായം പിള്ളയെ വില്ലനായി സ്വാധീനിച്ച് ക്രിസ്ത്യാനിയാക്കി മാമോദിസ മുക്കി അത് കഴിഞ്ഞ് ദേവസഹായം പിള്ളയെ ദേവസഹായം എന്ന് പേരാക്കി അങ്ങനെ ദേവസഹായം പിള്ള ക്രിസ്ത്യാനി ആയിക്കഴിഞ്ഞ് ഈ ഡില്ലനായി മാർത്താണ്ടർമ്മയുടെ കാലശേഷമായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ഡച്ചുകാർ വീണ്ടും ഡില്ലനായി ഇല്ലാത്ത മറ്റ് ഡച്ചുകാർ വിഭാഗം തിരുവിതാംകൂറിനെതിരായിട്ട് പലയിടത്തും യുദ്ധം നടത്തുകയും ആ യുദ്ധത്തിനൊക്കെ ക്രിസ്ത്യാനി ആയി പോയത് കൊണ്ടും ഡില്ലനായിയുടെ ആളായതുകൊണ്ടും ഈ ദേവസഹായം പിള്ള വഴിവിട്ട് ഒരുപാട് സഹായങ്ങളും ഒരുപാട് രഹസ്യങ്ങൾ ചോർത്തി കൊടുത്തൽ നടത്തി അതുപോലെ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവിൻ്റെ വകയായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന റിസേർവ് വനത്തിൽ നിന്നും ഡച്ചുകാർക്ക് ആവശ്യത്തിൽ ഡിൽനായും കൂടെ സ്വാധീനിച്ചാണ് തേക്ക് മീട്ടി തെളിയും വെട്ടി ഡച്ചുകാർ കടത്തിക്കൊണ്ട് പോയി ഇതിനെല്ലാം ഒത്താശ ചെയ്തു കൊടുത്തത് ദേവസഹായം പിള്ളയായിരുന്നു കൊട്ടാരത്തിൽ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ചത് രാജാവിന് ഈ കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷം രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റത്തിന് അയാളെ വെടിവെച്ചു കൊന്നു സത്യത്തിൽ സംഭവിച്ചതാണ് രാ ദേവസഹായം പിള്ള രാജ്യദ്രോഹത്തിന് വെടിവെച്ച് കൊന്നതാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വർഷങ്ങൾ ഇത്ര ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ടിലൊക്കെ ആയി സംഭവം നടക്കുന്നത് വർഷങ്ങൾ ഇത്രയും കഴിഞ്ഞു പത്തിരുന്നൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ജനങ്ങൾ ആ പഴയ കഥയൊക്കെ മറന്നു ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ശവക്കുഴിയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ് മാന്തിയെടുത്തു കല്ലറയിൽ നിന്ന് മാന്തിയെടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിച്ചതിന് അനിയുടെ തിരുനാൾ മാർത്താണ്ടവർമ്മ വെടിവെച്ച് കൊന്ന ഒരു യഥാർത്ഥ വിശ്വാസി ഉത്തമ കത്തോലിക്കനായ ദേവസഹായം പിള്ള അങ്ങനെ വിശുദ്ധനാക്കണം ഏതായാലും അയാളെ വത്തിക്കാനൊക്കെ ഇടപെട്ട് വിശുദ്ധനാക്കി വിശുദ്ധനാക്കി നേരത്തെ പെട്ടി വെക്കുറിച്ചിട്ടുണ്ട് പള്ളികൾ ഇനി ഉണ്ടായി വരുന്നുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ പണം പോരും ഈ ഇടയിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ആൻറ്റി ക്ലൈമാക്സ് സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കൊട്ടാരത്തിലെ അശ്വതി തിരുനാൾ തമ്പുരാട്ടിയും നമ്മുടെ പാർവതി ആണെന്ന് പാർവതി തിരുനാൾ തമ്പുരാട്ടിയും ചേർന്ന് വത്തിക്കാൻ്റെ മാർപ്പാപ്പായ്ക്ക് ഒരു കത്തെഴുതി ദേവസഹായം പിള്ളയെ ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ അല്ല കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നും വെടിവെച്ച് കൊന്നത് തിരുവിതാംകൂർ രാജാക്കന്മാർ ഒരിക്കലും ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കോ ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് എതിരായിരുന്നില്ല വരാപ്പുഴ പള്ളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പണിയാനുള്ള സ്ഥലം കരമൊഴിവായിട്ട് നൽകി പള്ളി പണിയാനുള്ള പണം കൊടുത്തതും മാർത്താണ്ടർ മഹാരാജാവാണ് ഉദയഗിരി പള്ളി പണിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് മാർത്താണ്ടർ മഹാരാജാവാണ് ഈ രാജാവിൻ്റെ ഇതുപോലെയുള്ള വലിയ വലിയ സേവനം ക്രിസ്തുമതത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി നാലിൽ മാർപ്പാപ്പ ഇദ്ദേഹത്തിന് നന്ദി പ്രക പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കത്തെഴുതി രേ രേഖ തിരുവിതാംകൂറിലെ കോട്ടാരത്തിലുണ്ട് പിന്നെ പതിനഞ്ചാം ബെനഡിക്ട് പതിനഞ്ചാമൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മാർപ്പാപ്പായും ഇവരെ തിരുവിരെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് രാജാവിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കത്തുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഞങ്ങളുടെ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യത്തെയും ഞങ്ങളുടെ നന്മകളെയും മോശമാക്കി ചിത്രീകരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ വിഷത്തിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് ഈ തെറ്റ് തിരുത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ തമ്പുരാട്ടിമാർ ഇപ്പോഴത്തെ അവകാശി പരിക്കുമ്പോഴിക്കുന്ന തമ്പുരാട്ടിമാർ വർത്തിക്കാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വർത്തിക്കാനും ഒന്നും മിണ്ടിയാൽ കാരണം വിശുദ്ധനാക്കി പോയില്ല തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അയാൾ വിശുദ്ധനായി കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ വഴിയെ പോയവരെയൊക്കെ വിശുദ്ധരാക്കി പണം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്
ഇത് കൊട്ടാരത്തിലെ രാജകുമാരി ദുഃഖിതയായിട്ട് ഈ വ്യാളി താമസിക്കുന്നത് ഗുഹയുടെ വാതിക്കൽ നിൽക്കുകയാണ് സെൻറ്റ് ജോർജ് വന്നപ്പോൾ ചോദിച്ചു എന്താണ് കുട്ടി നീ ഇങ്ങനെ ദുഃഖിച്ച് നിൽക്കുന്നത് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ കാരണം അപ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്നെ വ്യാളിക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് എൻ്റെ ടേണാണ് ഓരോ ദിവസം ഓരോരുത്തരാണ് അങ്ങനെ എൻ്റെ ടേണാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വ്യാളിയെടുത്ത് പോവുക ഏതായാലും സെൻറ്റ് ജോർജ് വ്യാളിയെ ചലഞ്ച് ചെയ്തു കൊന്ത കുതിരപ്പുറത്തിരുന്ന് കുത്തി കൊന്നു എന്നാണ് ചിത്രം ഈജിപ്റ്റിലൊക്കെ ആ ചിത്രങ്ങൾ പഴയ കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തുകൊണ്ടെന്ന് ഇവിടെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചതാണ് അന്നത്തെ ഒരു അന്ധവിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഭാഗം പിന്നെ ഇത് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ചെറിയ തമാശ ഞാൻ ഓർക്കാറുണ്ട് പണ്ട് ഈ ഗോവയിലൊക്കെ പോട്ടീഷ്യർ പട്ടാളക്കാരുണ്ട് ഒരുപാട് വൈദികരും ഉണ്ട് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെയൊക്കെ ഈ വൈദികർക്ക് ഏത് വീട്ടിലും കയറിയിട്ടെല്ലാം ഏത് കന്യകമാരെയും ഉപയോഗിക്കാം വീട്ടുകാർക്ക് തടസ്സപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല അവർ സർവസരീതിയെ ശപിച്ച് ഭസ്മാക്കി കളയും അപ്പോൾ ഈ അവരവരുടെ കുടുംബത്തിലെ ഭദ്രതയും സ്മാന്യതയും നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ഇവർ ഓരോ കുടുംബക്കാർ ഈ വൈദികർക്ക് വേണ്ടി ഓരോ ദിവസവും അവരുടെ വേഷ്യ പെണ്ണുങ്ങളെ പൈസ കൊടുത്ത് പണിമുറിയിൽ അയക്കുമായിരുന്നു എന്നുള്ള ചരിത്രമുണ്ട് അത് ചരിത്രമാണ് അത് സത്യമാണ് അങ്ങനെ കുടുംബത്തിൻ്റെ മാന്യത രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവർക്ക് പെൺകുട്ടികൾ വേറെ പെണ്ണുങ്ങളെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം ഒരു കാലത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു ഗോവയിലും ഉണ്ടായിരുന്നത് ഏതായാലും അങ്ങനെ ഒരു പാരമ്പര്യം ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന ഗോ സെൻറ്റ് ജോർജിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ആ വ്യാളിയുടെ ചരിത്രം പറഞ്ഞപ്പോൾ യാദൃശ്ശിയായിട്ട് കടന്നു പോയെന്നേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വിശുദ്ധന്മാരെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സെൻറ്റ് ജോർജ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഫിലോമിന അങ്ങനെയൊന്നും ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടില്ല ചരിത്രത്തിലൊന്നും ഇല്ല സെൻ സെബാസ് സെബാസ്റ്റ്യൻ സെബസ്റ്റ്യാനോസ് എന്നും പറഞ്ഞ് അമ്പ് എഴുന്നള്ളിച്ച് രോഗം മാറ്റുകയും സർവദേശ കാര്യങ്ങളും പള്ളി പണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരുപാട് പള്ളികളും ഉണ്ട് ഏതായാലും ഇനി പറഞ്ഞ വിശുദ്ധന്മാർ പള്ളി ഒരു വേറൊരു വിശുദ്ധനുണ്ട് ഇഗ്നേഷ്യസ് ലയോള ജസ്യൂട്ട് സഭ സ്ഥാപിച്ച ആളാണ് ഇഗ്നേഷ്യസ് ലയോള ഇൻക്വിസിഷനിൽ ഏതാണ്ട് സ്പെയിനിൽ അഞ്ച് ലക്ഷം പേരെയൊക്കെ കൊന്ന ആളാണ് അയാൾ വിശുദ്ധനാക്കി അതൊന്നും വേണ്ട ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തൊന്നിനും നാൽപ്പത്തഞ്ചിനും ഇടയ്ക്ക് ക്രൊയേഷ്യയിലെ കത്തോലിക്ക മത നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെ വേറൊരു ഇൻക്വിസിഷൻ നടത്തി ഇൻക്വിസിഷൻ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അവസാനിച്ചെങ്കിൽ അവിടെ നടത്തിയ കൊലപാതകത്തിൽ നാല് ലക്ഷത്തി എൺപത്തേഴായിരം ജിപ്സികളെ അവർ ഒരു മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരല്ല കൊല ചെയ്തു ക്രൊയേഷ്യയിൽ മുപ്പത്തി ഏഴായിരം സെർബുകളെ കൊന്നു നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം യഹൂദന്മാർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മുപ്പതിനായിരത്തിനും കൊന്നു കാരണം അവിടെ കത്തോലിക്കിന് മാത്രം മതിയെന്ന് അവർ തീരുമാനിച്ചു എന്നാൽ കൊന്നത് മാത്രമല്ല ഈ കൊന്നിട്ട് ഇവരുടെ തലവെട്ടിയെടുത്ത് ഈ വൈദികരൊക്കെ ആ നൃത്തം ആടി എന്നാണ് ചരിത്രം എന്നിട്ട് അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത സ്റ്റെപ്പിനാക്കിനെ കത്തോലിക്ക സഭ വിശുദ്ധനാക്കി ഒരു നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള വിശുദ്ധൻ എത്ര ലക്ഷം പേരെ കൊന്നതാണ് ഇഗ്നേഷ്യ ചിത്രയുള്ള എത്ര പേരെ കൊന്നതാണ് പിന്നെ ഡോമിനിക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫനാറ്റിക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഫ്രാൻസിൽ ബെർത്തലോമിയുടെ ഈ ബെർത്തലോമിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഏഷ്യൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ ശിഷ്യനായ ഒരാൾ വലിയ പ്രസി പ്രകൽപ്പനം പ്രശസ്തനുമാണ് കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഏതായാലും ബെർത്തലോമിയുടെ തിരുനാൾ ദിവസം അവിടെ കാർത്താറുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വിഭാഗം ക്രിസ്ത്യാനികളുണ്ടായിരുന്നു ഈ കാർത്താറുകൾ ഒരു പരിധി വരെ മക് മേരി മക്ദലൈനെ വിഷുവിനെ വിഷുത്തയാണെന്ന് കണക്കാക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു അവിടെ ഈ മക്ദലൈനയുടെ ആവേമിരിയ കത്തീദ്രലൊക്കെ ഉണ്ട് അന്ന് ഫ്രാൻസിൻ്റെ പേര് ഗാൽ എന്നായിരുന്നു ഏതായാലും അവരുടെ അനുയായികളായിരുന്നു യേശുവിനെ പറ്റി അവരുടെ പേര് അവർ ക്രിസ്ത്യാനികൾ തന്നെയായിരുന്നു അതിൽ ആ കാർത്താറുകൾ ഒരു ലക്ഷം കാർത്താറുകൾ ഒരു വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് അവർ കൊന്നുകൊടുക്കും ഒരു ദിവസം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേരെയൊക്കെ കൊന്നു ഡോമിനിക്ക് ഡോമിനിക്കും ക്രിസ്തു ഈ കത്തോലിക്ക വിശ്വാസം പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾ സഹിച്ച് ഒരുപാട് അക്രൈസ്തവരെയും ദൈവത്തിൻ്റെ ശത്രുക്കളെയും ഉന്മൂലനം ചെയ്ത ആളാണ് പോപ്പ് പ്രത്യേക ബഹുമതി മുദ്രകൾ കൊടുത്തു അയാൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു കോൺഗ്രിഗേഷൻ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള അനുവാദം കൊടുത്തു ഡോമിനിക്കൻ സഭ എന്നും പറഞ്ഞ ഒന്നും ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ ഡോമിനിക്കൻ സഭയുടെ ഡോമിനിക്കിനെ പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് വിശുദ്ധനാക്കി അങ്ങേരും ഉണ്ട് അങ്ങേരുടെ പേരിൽ ഒരുപാട് പള്ളികൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഞങ്ങളുടെ വിശുദ്ധന്മാരുടെ ഒക്കെ ക്വാളിഫിക്കേഷനാണ് ഒരു വിശുദ്ധനും ഒന്നുകിലത് എക്സെൻട്രിക് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ലുണാറ്റിക് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ക്രിമിനൽ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസൈൻ ആയിരിക്കും അല്ലാതെ സാമാന്യ 
ഇത് കേട്ട ശബ്ദമാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് അത് കലർന്ന ഒരു വായുവാണ് നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്നത് അവർ അതുപോലെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ആവയമിരിയക്കാരും സെൻറ്റ് മേരീസുകാരും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണമാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് ഇത് ഹിന്ദു ഹോട്ടലിൻ്റെ വ്യത്യാസമൊന്നുമല്ല വലിയ കൊടവയറൻ ഗണപതിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അവിടെയുണ്ട് മതചിഹ്നങ്ങൾ ആര്യഭവനിലൊക്കെ ചെന്ന അതാണ് മിക്കവാറും വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ പൊതു ഭക്ഷണശാലകളിൽ നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്താണ് കഴിക്കുന്നത് ഞാൻ എനിക്ക് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ശാന്തമായിട്ടിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിയണം ഗണപതിയുടെ തുമ്പിക്കയും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ സെൻറ്റ് ജോർജിൻ്റെ വാളിയും ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ കഴിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് ഗവൺമെൻറ്റിന് പ്രത്യേക നിയമപരണ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ മതചിഹ്നങ്ങളെ നിരോധിക്കാം പാടില്ല പിന്നെ രണ്ടാം സ്കൂളുകളിൽ മത സൺഡേ സ്കൂളിൽ അതുപോലെയുള്ള മതപഠനങ്ങളോ മാതൃചിഹ്നങ്ങളോ പാടില്ല ആശുപത്രിയിൽ ഇതൊക്കെ സാധിക്കേണ്ട കാര്യമല്ലേ സാധിക്കും എനിക്ക് സ്വതന്ത്ര പൗരനായിട്ട് ഈ രാജ്യത്തെ ഒരു പൗരനായിട്ട് ജീവിക്കാനുള്ള എൻ്റെ അവകാശമാണ് അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ച് ഒരു സാംസ്കാരിക നായകൻ്റെയും തലയ്ക്കുള്ള ഇത് കയറിയിട്ടില്ല അവരെന്തുകൊണ്ട് പ്രതികരിക്കുന്നില്ല അവർക്ക് ഞാൻ ഈ പറയുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ ആളുകൾ അവരുടെ വായിക്കുന്നുണ്ട് എത്രയോ പേർക്ക് ഇത് കാര്യങ്ങളിൽ ജനങ്ങളിൽ ദോഷവൽക്കരിക്കാൻ പറ്റും അവർ ഇൻഡിഫറൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് കഷ്ടമുണ്ട് ഇത് സാംസ്കാരിക നായകൻ പിന്നെ ഇനിയെങ്കിലും പ്രതികരിക്കണം ജനങ്ങൾ ഒരു നല്ല തലമുറയെ ജനാധി വിശ്വാസികളായ ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികളായ അല്ലെങ്കിൽ ഈ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്ന എല്ലാ പൗരന്മാരും എൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ തന്നെ എൻ്റെ രാജ്യമാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും വലുതെന്നുള്ള ആ ബോധം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു ബോധവൽക്കരണം തീർച്ചയായിട്ടും സാംസ്കാരിക നായകന്മാരുടെ ഭാഗത്ത് ഞാൻ ന്യായമായിട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ച പോലെ അടുത്ത ഇത് ഇതിൻ്റെ സബ്സിഡിയറിയായിട്ട് വരുന്ന വിഷയം ഈ കുട്ടികളുടെ മതബോധന ക്ലാസ്സുകൾ അപകടകരമായൊരു വിശേഷം ഞാൻ പല പ്രാവശ്യവും സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ജനിക്കുമ്പോൾ മുതലേ അമ്മ മുലപ്പാൽ തരുന്നത് പോലും ഈശോ ഇത് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അമ്മയെന്ന് വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈശോ എന്നാണ് വിളിക്കാൻ പഠിച്ചത് കത്തോലിക്കരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈശോ എന്നാണ് വിളിച്ച് പഠിപ്പിച്ചത് അമ്മയെന്ന് വിളിക്കുന്നതിന് എല്ലാ കൂട്ടിലും നാച്ചുറലായിട്ട് അമ്മയെന്നാണ് വിളിക്കേണ്ടത് അതല്ല ഞങ്ങൾ ഈശോ എന്നാണ് അങ്ങനെ അത് ചെറുപ്പം മുതലേ ഇങ്ങനെ കടുപ്പിച്ച് ഞങ്ങളുടെ രക്തത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ തലച്ചോറിൽ ഇത് നിറച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിൽ നിന്ന് ആ ചെറുപ്പത്തിൽ കടന്നു കടന്നു കൂടിയ ആ വിശ്വാസങ്ങൾ ഇന്നും പല മുതിർന്ന ആളുകൾക്കും തോന്നുന്നല്ലേ ഭൂതപ്രേതങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ അപ്പോൾ പിന്നെ മൂമ്മ കഥകളൊക്കെ കേട്ട് കേട്ട് ഇപ്പോഴും ചിലപ്പോൾ സ്വപ്നത്തിൽ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് നമ്മളിതൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ഉപബോധ മനസ്സിൽ അത് കിടപ്പുണ്ട് നമ്മളെന്നോ കേട്ട ആ പ്രേതം പിന്നെ എത്ര ആരൊക്കെ പറഞ്ഞാലും എന്നെ ഇങ്ങനെ ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്തുണ്ട് കണ്ടീഷൻ ചെയ്തെടുത്തുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോഴൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയുണ്ട് എൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എൻ്റെ ഉപബോധ മനസ്സിൽ ഒരു കൃത്യാനി കിടപ്പുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ വളരെ രസകരമായിട്ട് ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ഒരു യുദ്ധം അമേരിക്ക ഇറാനെ ഇറാഖിനെ അധിനിവേശം നടത്തി യുദ്ധം നടത്തി ഒന്നു പിടിച്ചു ഇറാഖിനെ തോൽപ്പിച്ചു ലിബിയയിലെ മുവാബർ ഗഡാഫിയെ തോൽപ്പിച്ചു അമേരിക്കൻ പട്ടാളം അപ്പോഴും ഒരു ചെറിയ സന്തോഷം മനസ്സിൽ തോന്നി ഒരു ആനന്ദം എല്ലാം ക്രിസ്ത്യാനി ആ അമേരിക്ക ആണല്ലേ ചോദിച്ചാൽ അമേരിക്ക ക്രിസ്ത്യൻ രാജ്യമാണ് ഒരു ചെറിയ ആനന്ദം അറിയാതെ സംഭവിച്ചു പോകുന്നതാണ് പിന്നെ തിരിച്ചേ അവർ മനുഷ്യരെയല്ലേ കൊന്നത് അതല്ലേ എന്നാലും അമേരിക്കക്കാരല്ലേ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ റഷ്യ വന്നു റഷ്യൻ നിരീശ്വരന്മാരാണ് മതവിശ്വാസികളല്ലാത്ത പട്ടാളമായിരുന്നു അവരെ തോപ്പിച്ച് തുന്നം പാടിച്ച് ഇവർ ഓടിച്ചു വിട്ടു അമേരിക്കൻ പട്ടാളം വന്ന് അവിടെ ജയിച്ചു അഭിമാനം തോന്നി ഞാൻ എൻ്റെ ഉള്ളിലെ ക്രിസ്ത്യാനി ഇപ്പോഴും അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് അതെൻ്റെ മരണം വരെ അത് പോവില്ല എവിടെയാണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അറിയാതെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കടന്നുകൂടി ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ധാരണകളും വിശ്വാസങ്ങളും മനുഷ്യനത് എന്നും ഹോണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നതിന് ചില തടസ്സങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഓർമ്മ ഉപബോധ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരും ഇപ്പം ഞാൻ നിസ്സാരം പറയും ഒരു പത്രം ആയി ഒരു മെയിൻ ആക്സിഡൻറ്റ് നടന്നു വലിയൊരു ആക്സിഡൻറ്റ് എന്നാൽ പത്രത്തിൽ വരുമ്പം അതിനകത്ത് ഇപ്പം സാധാരണഗതി വിദേശത്ത് എന്തിനും നടന്ന ഇത്ര മലയാളികളുണ്ടെന്ന് പറയാറില്ല ഗൾഫിൽ നടന്ന ഇത്ര മലയാളികളുണ്ട് ഇത്ര ഇന്ത്യക്കാരെന്നുള്ളതിനേക്കാൾ പ്രധാനമായിട്ടും കാരണം ഇവിടെ മലയാള പത്രങ്ങളുടെ ഒരു ധർമ്മമാണത് മലയാളികൾ ഇത്ര പേര് മരിച്ചു ഇന്ത്യക്കാർ മൊത്തം എല്ലാവരും
പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ വയസ്സുള്ളൊരു കൊച്ചു കുട്ടിയെ അവൻ്റെ തലച്ചോർ ഉറച്ചിട്ടില്ല അവന് ഈ നമ്മൾ പറയല്ലേ ത്യാജ ഗ്രാഹ്യ ത്യാജ ഗ്രാഹ്യ വിവേചന ശക്തി ആ വിവേചന ശക്തി ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല തലച്ചോറിൽ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അതൊക്കെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും എന്ത് പറഞ്ഞാലും അതങ്ങ് വീഴുന്നു അവനൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് എന്ന് തിരിച്ച് ചോദിക്കാനുള്ള അത് അറിവില്ല കഴിവില്ല ആ മൈൻഡായിട്ട് അത്ര മൃദുവായ ലോലമായ തലച്ചോറിലേക്കാണ് ഈ വിശ്വ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ ആത് പോവായും പാപം ചെയ്തു ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന ലംഘിച്ചു അവിടുന്ന് പുറത്താക്കി ഇങ്ങനെ ചെയ്തു അങ്ങനെ ചെയ്തു ദൈവം പ്രളയം കൊണ്ട് ലോകത്തെ നശിപ്പിച്ചു പെട്ടകം ഉണ്ടാക്കി ആ പെട്ടകത്തിൻ്റെ നീളവും വീതിയൊക്കെ എടുത്താൽ നമ്മുടെ ഒരു വലിയ കെട്ടുവള്ളത്തിൻ്റെ അത്ര വലിപ്പം ഉള്ളത് കേട്ടോ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ അത് ചോദിക്കാൻ ഈ കുട്ടിക്ക് അറിയില്ല ആ കുട്ടി അതങ്ങ് അന്ധമായിട്ട് വിശ്വസിക്കും അതുകൊണ്ട് മതപഠന തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കൗമാരപ്രായത്തിലെങ്കിലും എത്താതെ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാരണവശാലും മതപഠനങ്ങൾ മതപഠന ക്ലാസ്സുകൾ പാടില്ല മതപഠനം കുട്ടികളിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കരുത് അന്ധമായ കൊടുക്കുന്ന ഇതെല്ലാം വിശ്വസിച്ചെടുക്കും അതുകൊണ്ടൊരു ഒരു പതിമൂന്ന് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പഠിപ്പിക്കണമെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോഴേക്ക് ഏതാണ്ടൊക്കെ തലച്ചോറക്കും വേറെ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാനുള്ള ഗ്രാഹ്യശക്തി ഉണ്ടാവും അവൻ എന്തെങ്കിലും അബദ്ധം പറഞ്ഞാൽ ചോദ്യം ചോദിക്കും ഇതങ്ങനെയല്ലല്ലോ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ ആദത്തെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത് സ്വന്തം രൂപത്തിലാണ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് അത് ദൈവത്തിന് രൂപവും ഭാവവും ഇല്ലല്ലോ എന്നുള്ളത് ആ കുട്ടി എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഇപ്പോൾ വായിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എവല്യൂഷൻ തിയറി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇതൊക്കെ ചോദിക്കും അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇവിടെ പഠിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണല്ലോ ഇവിടെ പഠിച്ചത് ആ തിരിച്ച് ചോദ്യം ഉണ്ടാവരുത് അതുകൊണ്ട് ഇവർ ശൈശവ ദശയിൽ തന്നെ പിടിച്ച് ഇതാക്കിയെടുക്കുകയാണ് അവന് പിന്നെ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു വാദിപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇതാണ് അത് പേ വിഷമാണ് പേപ്പട്ടി വിഷം എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ല ആ പേ വിഷമാണ് അത് നമ്മുടെ രക്തത്തിൽ കലർന്ന ചികിത്സയില്ല ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാനും പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ കൊച്ചു കുട്ടികളിൽ കൊടുക്കുന്ന ഈ വിഷം കുത്തിവെക്കൽ പരിപാടി നിരോധിക്കണം ഓസ്ട്രേലിയയിലും മതപഠനം നടത്താൻ പാടില്ല ലോകത്തിൽ സംതൃപ്തമായിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് കഴിയുന്ന പത്ത് രാജ്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഇതിൽ ആ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് മുതൽ യു എൻ ഒ വേൾഡ് ഹാപ്പിയസ്റ്റ് റിപ്പബ്ലിക് റിപ്പബ്ലിക് അങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് റിപ്പോർട്ട് പിന്നെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നുണ്ട് മതമില്ലാത്ത പത്ത് രാജ്യങ്ങളിൽ ഫിൻലൻഡുണ്ട് സ്വീഡനുണ്ട് നോർവേ ഉണ്ട് സ്വിറ്റ്സർലൻഡുണ്ട് പിന്നെ പത്ത് രാജ്യങ്ങളുടെ പേരുകൾ ഡെൻമാർക്ക് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് നോർവേ ഫിൻലൻഡ് കാനഡ നെതർലാൻഡ് ന്യൂസിലാൻഡ് ഓസ്ട്രേലിയ സ്വീഡൻ ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ പട്ടാളമില്ല പോലീസില്ല ട്രാഫിക് പോലീസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ജയിലുകളില്ല കാരണം അവിടെ ആരും കുറ്റം ചെയ്യുന്നില്ല അവിടെ മത ചിഹ്നങ്ങളില്ല പള്ളികളില്ല മതവിശ്വാസികൾ ആരുമില്ല ഇവരുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് കണക്കനുസരിച്ച് പത്ത് ശതമാനം മതവിശ്വാസികളുണ്ടെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഏതായാലും ആകും ഒരു ഇല്ല അവിടെ അതുകൊണ്ട് ഒരു കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ല ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല മനുഷ്യൻ സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു വേൾഡ് ഹാപ്പിനെസ് റിപ്പോർട്ട് എല്ലാ വർഷവും പുറത്തിറക്കാറുണ്ട് അത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ റിപ്പോർട്ടിൽ ഈ ഇന്ത്യ ഹാപ്പി ആയിട്ട് കഴിയുന്ന രാജ്യങ്ങൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളുടെ കണക്കെടുത്തതിൽ ഇന്ത്യ നൂറ്റി പതിമൂന്നാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു നൂറ്റി പതിമൂന്നാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു ഇന്ത്യ അല്ല നൂറ്റി പതിനെട്ടാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു ഇന്ത്യ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ നൂറ്റി പതിനെട്ടാമത്തെ സ്ഥാനത്തായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ റിപ്പോർട്ടിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നാമതായി കാരണം ഇന്ത്യയിൽ സംതൃപ്തമായ സന്തോഷകരമായ ജീവിതം നയിക്കാനുള്ള അവസരം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇന്ത്യ ആ രംഗത്ത് വളരെ പിന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് ഇന്ത്യ ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിച്ചത് അതും ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ഇന്ത്യയിൽ പൊതുവെ ഈ ഹൈന്ദവ മതം എന്നൊന്നില്ല ഹിന്ദു മതം എന്നൊന്നില്ല കാരണം അതാരും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുമില്ല ഒരു ജീവിത ശൈലിയായിരുന്നു ഒരു സംസ്കാരമായിരുന്നു ഹൈന്ദവ സംസ്കാരം അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദു നദീതയുടെ സംസ്കാരത്തെ ഹിന്ദു സംസ്കാരമായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അത് ഈ പറഞ്ഞ സെമറ്റിക് മതങ്ങൾ ഇവിടെ അധിനിവേശം നടത്തി അവരവരുടേതായ സാമ്രാജ്യങ്ങളും ആചാര രീതികളും ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു ഇസ്ലാം മതവും ക്രിസ്തു മതവും ഈ സെമറ്റിക് മതങ്ങൾ അവരുടെ കൊച്ചു ശിശുക്കളെ മതപഠനം നടത്തി
യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലും ഫ്രാൻസിലും ജർമ്മനിയിലും ഒന്നും ആരും പള്ളിയിൽ പോകാറില്ല പള്ളികളിൽ ആരും പോകാറില്ല പേര് കൊണ്ട് അവർ ക്രിസ്ത്യൻ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ജനിച്ചത് കൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ലിസ്റ്റ് വന്നതാണ് ഏതായാലും അവരങ്ങ് ക്രിസ്ത്യാനികളാണെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം കണക്കാക്കാം അംഗീകരിക്കാം ആ മുപ്പത്തൊന്ന് ശതമാനം ക്രിസ്ത്യാനികൾ പോയിട്ട് ബാക്കി എഴുപത് ശതമാനത്തോളം അക്രൈസ്തവരാണ് ക്രിസ്തുമതം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് യേശു ഏകരക്ഷകൻ മാമോയി സായിലൂടെ മാത്രം സ്വർഗരാജ്യം അപ്പോൾ ഈ എഴുപത് ശതമാനം പേർക്കും സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല കാരണം എല്ലാ മനുഷ്യരും ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടികളല്ലേ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളല്ലേ എല്ലാവർക്കും തുല്യ അവകാശമല്ലേ അപ്പൻ്റെ സ്വത്തിൽ പക്ഷേ ഇവർക്ക് മാത്രമേ സ്വർഗരാജ്യമുള്ളൂ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനം മുസ്ലിം ഉണ്ട് ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികളുണ്ട് എഴുപത്തേഴ് ശതമാനം പേരും ഇസ്ലാം മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവരാണ് ഇസ്ലാം മതവും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു ഏക ദൈവം സത്യദൈവം ഇസ്ലാം അല്ലാത്തവരെല്ലാം അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചതിൻ്റെ ഏറ്റവും നികൃഷ്ട ജന്തുക്കളാണ് അവരെ വധിക്കണം അവരെ ഉന്മൂലനം ചെയ്ത് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ഇസ്ലാം മാത്രം മതി ഈ രീതിയിൽ അവരും പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇന്നും പഠിപ്പിക്കുന്നു ഏതോ കാലഘട്ടത്തിൽ എഴുതി വച്ച ആന മണ്ടത്തരങ്ങൾ അന്നത്തെ ഭീകരമായ അടിച്ചമർത്താനും എല്ലാവരും ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിപ്പിക്കാനും എല്ലാവരും ക്രിസ്മസ് സ്വീകരിപ്പിക്കാനും വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇന്നും ഈ ആധുനിക ലോകത്തിലും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വർഗ ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു പാസ്റ്ററായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ കാര്യത്തെപ്പറ്റി സംസാരിച്ചു മുപ്പത്തൊന്ന് ശതമാനം ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഒരു പാസ്റ്റർ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ മുപ്പത് പക്ഷേ മുപ്പത്തൊന്ന് ശതമാനം പേര് മാത്രമല്ല സ്വർഗത്തിൽ പോകുള്ളൂ അതിൽ ഒരുപാട് പാപികളും ഉണ്ടല്ലോ ശാപദോഷം ചെയ്തവരുണ്ട് കൊലപാതകം നടത്തിയവരുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പാപം ചെയ്തവർക്ക് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല ഇതിലൊരു നല്ല ശതമാനം ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് എന്ന് അറിയത്തിലും പോകും ബാക്കിയുള്ളവരിലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ സ്വർഗരാജ്യം ഇത്രയും പേരുള്ളൂ ബാക്കി ഇവിടെയുള്ള എഴുപത് ശതമാനം ജനങ്ങളും ഇത്രയേറെ കോടി ഞങ്ങൾ പത്തഞ്ഞൂറ് കോടി ജനങ്ങൾ നിത്യനിരകത്തിലേക്കല്ലേ പോവുക ഇത് കഷ്ടമല്ലേ ഇത് എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് ജീവിച്ച സ്വർഗരാജ്യം കൊടുക്കണ്ടേ മാമോയി സംഭവം കൊണ്ട് നിങ്ങളങ്ങനെ നിർബന്ധം പിടിച്ചാൽ കൊള്ളാമോ ആ അങ്ങനെ കാണുന്നവരും പോ വഴിയെ പോകുന്നതിനും ഒക്കെ കയറി ചെല്ലാനുള്ള ഇടമൊന്നും അല്ല ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗരാജ്യം ആ ചുമ്മാ വഴിയെ പോകുന്നതിനും അങ്ങനെ കയറാൻ ഒക്കെയല്ല ഇത് കൊണ്ടുകൊണ്ട് മാത്രം മതി മറ്റുള്ളവരൊക്കെ പുറത്തു നിന്നാൽ മതി അയാളുടെ അയാളെ അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ അറുന്നൂറ് ഈ അറുന്നൂറ്റമ്പത് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് കോടി ജനങ്ങളുള്ള പത്തഞ്ഞൂറ് കോടി ജനങ്ങളും നിത്യനിരകത്തില പോകുന്ന ഇവർ ഇവരുടെ വിശ്വാസം അതാ അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ച് 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 ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും ഈ സെമറ്റി മതങ്ങളുടെ ഇത്തരം ഈ ആചാരങ്ങൾ ഹിന്ദു മതം കോപ്പിയടിച്ചു കാരണം ഹിന്ദുക്കളെ സംഘടിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഹിന്ദുക്കളെ ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ ഇവരെയും സംഘടിപ്പിക്കണം ഇവരെയും ഈ ചെറുപ്പം മുതലേ ഇങ്ങനെ ബോധവൽക്കരിക്കണം ആർ എസ് എസ് വളരെ വൈകിയാണെങ്കിലും അവരും ബാലഗോകുലങ്ങളും ഇതൊക്കെ ആരംഭിച്ചു ബാലഗോകുലങ്ങൾ നമ്മുടെ സൺഡേ സ്കൂളിലോ മദ്രസയിലെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള സമാനമായ വിദ്യാഭ്യാസമാണ് നൽകുന്നത് പിന്നെ ഇത് ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ യുവതലമുറയെ അങ്ങനെ പ്രാന്തമായ മതവിശ്വാസം ഉള്ളവരാക്കി വളർത്തിക്കൊണ്ടെന്നെങ്കിൽ പിന്നെ എപ്പോഴും നമുക്കറിയാം ഈ ഡിവൈഡ് ആൻഡ് റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മത്സരം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സമൂഹം അല്ലെ ഒരു ജനതതി പുരോഗമിക്കുകയുള്ളൂ എല്ലാത്തിനും മത്സര ബുദ്ധി വേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇവർ കാണിച്ചു കൊടുക്കും ഇതേ ക്രിസ്ത്യാനികൾ കണ്ടോ ഇത് ഉയർന്നത് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആയിപ്പോയത് അല്ലെ ഇസ്ലാം മതം ഇങ്ങനെ ആയി ഉയർന്നില്ലേ നമുക്കും അതുപോലെ ഉയരണം ആ വാശി ഇവരിൽ കുത്തി കുത്തി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അത് ആരോഗ്യപരമായ രീതിയിലാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു അങ്ങനെ അല്ല ഇത് മത്സരം വാശിയോടെയാണ് മറ്റേനെ തകർത്തുകൊണ്ട് മുന്നേറാനാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒപ്പം മുന്നേറുക എന്നുള്ളതല്ല അവരെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തകർത്തുകൊണ്ട് മുന്നേറണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവർ വളരെ കാലം മുമ്പ് ഇവിടുത്തെ ക്രിസ്ത്യൻസിന് ഇവിടെ വന്ന കത്തോലിക്കരല്ല എല്ലാ വിഭാഗം ക്രിസ്ത്യാനികളും ഞായറാഴ്ചകളിൽ പള്ളികളിൽ പോകാറുണ്ട് എല്ലാ സ്ത്രീകളും എല്ലാ കുട്ടികളും എല്ലാ മുതിർന്നവരും പള്ളിയിൽ പോകും കാരണം ഈ നാട്ടുമ്പുറങ്ങളിൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന കർഷകരും ഇവർക്കൊക്കെ ഉള്ള സ്ത്രീകൾ വിദ്യാഭ്യാസമൊന്നും ഇല്ല അയലമൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് പത്തും പതിനാറും ഇരുപത് ഏക്കർ സ്ഥലമുള്ളതിൽ നിന്ന് അടുക്കാൻ ഒരു വീട് അടുത്ത വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ സമയം കിട്ടില്ല ഒന്നാമതുള്ള പ്രസവം ഒഴിഞ്ഞിട്ട് സമയമില്ല പത്ത് പിള്ളേരൊക്കെ മിനിമം പത്തും പന്ത്രണ്ടും മക്കളൊക്കെ ഉണ്ട് എങ്ങന
ആ ഒരു കോൺഗ്രിഗേഷൻ സിസ്റ്റം അത് ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ അനുഗ്രഹമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹത്തിൻ്റെ കെട്ടുറപ്പ് നിലനിന്നു അപങ്കുരം നിലനിന്നു കാരണം ഇവർക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഈ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നായമാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദുക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭൂമി മുഴുവൻ അവരുടെ ഇടയിലാണ് ഭൂപ്രഭുക്കന്മാരാണ് അവരുടെ സ്ത്രീകളൊന്നും പുറത്ത് പോകുക മ്ലേച്ചന്മാരെ കാണാനോ പാടില്ല അവരാളുടെ നോക്കത്ത ദൂരത്ത് നിൽക്കണം തിങ്ങേണ്ട ദൗഡിയിലൊക്കെ ഇല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇവരെന്ത് ചെയ്തു ഇവരുടെ ദേവികളെയും ദേവന്മാരെയും സ്വന്തം പറമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അമ്പലങ്ങൾ അവനവൻ്റെ പറമ്പിൽ വീടിനടുത്തുണ്ടാക്കി അപ്പോൾ ഈ പെണ്ണുങ്ങൾ കാരണം പുറത്ത് പോകാൻ പറ്റില്ല വേറെ പെണ്ണുങ്ങളെ കാണണ്ട അവരവിടെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പെണ്ണുങ്ങൾ ആരും ഒരിക്കലും ബാഹ്യലോകമായിട്ട് ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവർ ഒരു തറവാടുകാരൻ ഒരു ഉത്സവം നടത്തി ഒരു ഗംഭീരമായ വിളക്കുന്നോളം വെടിക്കെട്ടും ഒക്കെ ആയിട്ട് നടത്തി അമ്പത്തൊന്ന് ആനകളെയും കൊണ്ടുവന്ന് നടത്തി ഇതെല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത ജന്മിക്ക് തോന്നുന്നു എടാ ഇത്തവണ എൻ്റെ ഉത്സവം അതിലും മോശമാക്കാൻ പറ്റില്ല അയാൾ കയ്യിൽ റെഡിക്കാശ് കാണുകയല്ലേ ഇവർ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ആ കാലത്ത് ഈ മാടന്മാരാരും പണിയെടുക്കുകയില്ല പറമ്പിലൊക്കെ കുടിയെടുപ്പുകാരാണ് തേങ്ങ എടുക്കുന്നതും പഠിക്കുന്നത് അവർ കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ കിട്ടുകയുള്ളൂ അവർ തട്ടിയെടുക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് നടത്താൻ പൈസയില്ലേ ഉടനെ അടുത്ത് താമസിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഇപ്പോൾ വർക്കിയോ തോമായ ആരെയും ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ നസ്രാണിയാണ് അവർ കഠിനാധ്വാനികളായിരുന്നു തോമായ വിളിക്കുക ഇയാളുടെ കുടിയെടുപ്പുകാരനാണ് അല്ല തോമ നമുക്ക് ഉത്സവം ഒന്ന് കേമം ആക്കണമല്ലോ എൻ്റെ കയ്യിൽ പൈസയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഡാ എങ്ങനെയായാലും നീ ഇത്രയും പൈസ ഉണ്ടാക്കി വായ്പയായിട്ട് തരാൻ പറയും ഈ തോമായ കയറിയ ഈ പൈസ ഒരിക്കലും തിരിച്ച് കിട്ടിയായിരുന്നു വായ്പ കൊടുത്താൽ അപ്പോൾ തോമ പറയും അടിയൻ്റെ ഈ കാശൊന്നുമില്ല തോർത്ത് മുണ്ടൊക്കെ അരയെ കെട്ടി പോച്ചാലി ചെന്നിട്ട് പറയും അടിയൻ്റെ ഈ കൈസ് പൈസ ഇല്ലാതെ തരുമേനി തമ്പുരാനെ അടിയൻ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് എടാ തോമ നീ എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ആ തിരുമേ തമ്പുരാൻ അത്ര നിർബന്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി തരാം അന്നേരം ഒരു ഒരു അവരും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാമോ അതോ വിശ്വാസം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല കേട്ടോ ഓരോ ഉറപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുമല്ല എന്നാലും ഇപ്പം ഞാൻ അഴിയും കിടക്കുന്ന അഞ്ചേക്കർ പുരയിടം ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ ഇറങ്ങി എഴുതിത്തരാമോ എന്ന് ചോദിക്കും അല്ലേ ഒറ്റി അന്നത്തെ അങ്ങനെ വ്യവസ്ഥയുണ്ട് തിരുമേനിക്ക് പൈസയുടെ ആവശ്യമുണ്ട് തമ്പുരാൻ ഉത്സവം നടത്തിയേ പറ്റൂ തീരുമാനിച്ചതാണ് അമ്പത്തൊന്ന് ആനയൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഒരു മടിയില്ല പിന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ ഭൂമിയിലേ കിടക്കുന്ന എടാ തോമ എന്നാ എഴുതി ഞാൻ കൊടുത്തു അടുത്ത വർഷത്തെ ഉത്സവത്തിന് വേറൊരു വർക്കിയെ പിടിക്കും അല്ലെ ഇങ്ങനെ തോമ വീണ്ടും കൊടുക്കും ഇങ്ങനെ കൊടുത്ത് 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 ഈ തമ്പുരാൻ്റെ ഈ മാടം പിടി ഈ ജന്മിയുടെ ഏതാണ്ട് കിടപ്പാട് ഒഴികെയുള്ള മുഴുവൻ ഭൂമിയും തോമായുടെയും വർക്കിയുടെയും മത്തായിയുടെയും കയ്യിലായി അവരവിടെ സുഖമായിട്ട് കൃഷി ചെയ്തു തെങ്ങ് നട്ടു റബ്ബർ വെച്ചു ഭയങ്കര മാതായി ഇതുപോലെ നാല് മാടമ്പിമാരെ വാങ്ങാനുള്ള കാശ് അവൻ്റെ ഇല്ലായി കഴിഞ്ഞു ഇതെല്ലാം ആയിക്കഴിഞ്ഞ് ഇവരുടെ ഭൂമി കാലിനടി ചുവട്ടിലെ മണ്ണ് മുഴുവൻ ഒടിച്ചു പോയത് നായർ സമൂഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഒരുപാട് ലേറ്റായി ഒരുപാട് ലേറ്റായി അവർ പണിയെടുക്കുകയില്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അന്ന് ഇവിടെ തിരുവിതാംകൂറിൽ ജോലി വേണമെങ്കിൽ നായമാർക്കേ ഉള്ളൂ ജോലി വേറെയുള്ള ഒരു ജാതിക്കാർക്കും ജോലി കൊടുക്കുകയില്ല അവർക്ക് പത്മനാഭൻ്റെ പത്ത് കാശ് മതിയായിരുന്നു പത്മനാഭൻ്റെ ഭൂമി പണിയെടുക്കുന്ന നാണക്കേടായിരുന്നു ഇതെല്ലാം വന്ന് ഇവൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്യിച്ച് നശി നായർ സമൂഹം ഇവിടെ തകർന്ന് തരിപ്പണമായപ്പോഴാണ് സാക്ഷാൽ അവിടെ ഒരു രക്ഷിതാവ് ഉദയം ചെയ്യുന്നത് മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ എന്ന പേരിൽ മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അയാൾ അയാളുടെ ആദ്യകാലത്തെ പ്രസംഗങ്ങൾ കേട്ട നമുക്ക് നിഷ്പക്ഷ മതികൾക്ക് പോലും സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല ക്രിസ്ത്യാനി പെണ്ണുങ്ങൾ പന്നി പെറ്റുമായിട്ട് പോയി കൂട്ടുന്നവരെ പെറ്റു കൂട്ടുന്നുണ്ട് ഒരു നായര സ്ത്രീ നാല് കൂടുതൽ പ്രസവിക്കരുത് ക്രിസ്ത്യാനി അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ക്രിസ്ത്യാനി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൃത്തികളെല്ലാം ആ രീതിയിൽ ഒരു ആൻറ്റി ക്രിസ്ത്യൻ ഇതാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് അവരെ അവരെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ അത് അത് കഴിഞ്ഞു ആ പ്രഭാഷണത്തിൽ അത് കഴിഞ്ഞു ഈ ക്രിസ്ത്യാനിയോട് അവർക്ക് ഒരു വിരോധം ഉണ്ടായി ക്രിസ്ത്യാനിയെ പറ്റി ആകണമെന്നുള്ള ആവേശം കുത്തി നിറച്ചു അയാൾ ഓടി നടന്ന് ഇങ്ങനെ നായന്മാരെ മിക്കവാറും ഇവിടുത്തെ കേരളം മുഴുവൻ തെക്കും മുതൽ വടക്ക് വരെ നടന്ന് സംഘടിപ്പിച്ച് നടന്ന് എൻ എസ് എസ് കരയോഗം നിങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചു ഓരോ ജില്ലകളിലും ഓരോ താലൂക്കുകളിലും ഓരോ കരകളിലും എൻ എസ് എസ് കരയോഗം എല്ലാ മാസവും ആരുടെയെങ്കിലും ഒരാളിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു യോഗം പത്തോ ഇരുപ് ചെറിയ ചെ
നിരീശ്വരവാദിയായിരുന്ന നാരായണ ഗുരുസ്വാമികൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ടു നാരായണ ഗുരുസ്വാമികളുടെ ഭൂമി നഷ്ടത്തിൻ്റെ പേരിലല്ല പക്ഷേ അവിടെ ഈഴവർ അന്ന് തൊട്ടുകൂടാത്തവരായിരുന്നു തീണ്ടൽ ഉള്ളവരായിരുന്നു അവർക്ക് അമ്പലത്തിൽ കയറാൻ പറ്റില്ല അവർ ഹീനജാതിക്കാരായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളി നിർത്തി അകലത്തി നിർത്തി അത് ഇയാളൊക്കെ ആണല്ലോ നമ്മുടെ അയ്യങ്കാളിയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ വലിയ വലിയ നടത്തിയതൊക്കെ തരുവാനുള്ള ചരിത്രമാണ് അത് ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നില്ല അയ്യങ്കാളിയോ സഹോദരൻ അയ്യപ്പനോ ഇങ്ങനെ കുറേ പേരുണ്ടായിരുന്നു ഏതായാലും ശ്രീനാരായണ ഗുരു സ്വാമികൾക്കും ഈ കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യമായി ഈ പറഞ്ഞ ജോലിയിൽ ഒരു പൈസ ശതമാനം പോലും ഈഴവർ ഇവിടെ സംവരണം ഇല്ല ഈഴവർ അധകൃതരാണ് ഈഴവർ സംഘടിപ്പ് ഏറ്റുനാൽ ജനസംഖ്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് അവരുമായിരുന്നു അന്നത്തെ ജനസംഖ്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഈഴവരായിരുന്നു ഇന്നും അതാണെന്ന് എനിക്കൊന്ന് കേരളത്തിൽ അപ്പോൾ ഈ ഈഴവ സമൂഹത്തെ സംഘടിപ്പിച്ച് സംഘടിച്ച് ശക്തരാകൂ എന്നുള്ള ആ ബോധം അവരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി എസ് എൻ ഡി പി യോഗങ്ങൾ അവരുണ്ടാക്കി എസ് എൻ ഡി പി ഇന്നിപ്പം വെള്ളാപ്പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ എസ് എൻ ഡി പി ഉള്ള വലിയ അവരൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് നേതാക്കന്മാരുടെ പൈസക്കാരായി എന്നുള്ള വേറെ സത്യം എങ്കിലും അവരെ സംഘടിപ്പിക്കാനും കൂട്ടായ വിലപേശല് നടത്താനും പ്രാപ്തരാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സെമറ്റി മതങ്ങളുടെ ഈ വളർച്ചയും നിലനിൽപ്പും പുരോഗതിയും കെട്ടുറപ്പും കണ്ടും മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഇവർ ഇത് ചെയ്തത് നല്ലത് തന്നെ പക്ഷേ ഇത് വളർച്ചയോടൊപ്പം എന്ത് വന്നു ഈ സമുദായങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷങ്ങളും ഈ ശത്രുതയും വർദ്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ ഈ ഈഴവ സമൂഹം ഇങ്ങനെ പുരോഗമിച്ച് വന്നപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങളുടെ മെത്രാമാർക്കൊക്കെ പേടിയായി തുടങ്ങി വളരെ മുമ്പ് ഒരു മെത്രാൻ ഇടുക്കിയിലുണ്ടായിരുന്നു ആനിക്കുഴിക്കാട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബിഷപ്പ് പറഞ്ഞു ഈഴവർ ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർമാർ കത്തോലിക്ക പെണ്ണുങ്ങളെ പ്രലോഭിപ്പിച്ച് മോ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു ലവ് ജിഹാദ് ഇപ്പോൾ പിന്നീട് വന്ന വാക്കാണത് അവിടെ ഇങ്ങനെ പ്രകോപിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും നമ്മുടെ കത്തോലിക്ക ആ കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി പൊട്ട ചെയ്താൽ ഈഴവൻ ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവറുടെ ഓട്ടയാണ് കയറിയത് അവരെ മതം മാറ്റി കൊണ്ടുപോകുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അയാൾ ഒറ്റപ്പാടുണ്ടാക്കി അത് ഏറ്റുപിടിച്ചു നമ്മുടെ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ ഏറ്റുപിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ആ വാനിക്കുഴിക്കാട്ടിലേ നിങ്ങളറിയാം ഇടുക്കിയിലെ മണിയാശാനെ അറിയാൻ മേലെ എം എം മണി നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കഥ ഈ പറഞ്ഞ ഓട്ടം തൊള്ളലുകാരൻ മണി ഈ മണിയാശാൻ്റെ അനുജനാന്ന് അയാളെ കണ്ടാൽ തോന്നിയല്ലേ ആനിക്കുഴിക്കാട്ടിൽ ബിഷപ്പ് ഞാൻ കണ്ടാൽ കറുത്തിട്ടായിരുന്നു മണിയാശ മണിയാശാൻ്റെ അനിയനാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തോന്നുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആ ഒരേ അപ്പൻ്റെ മക്കളാ രണ്ട് പേരും എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ആനിക്കുഴിക്കാട്ടിലും ഇടവനാണെന്ന് വെള്ളാപ്പള്ളിയുടേതായ ശൈലിയിൽ അയാൾ പറഞ്ഞു ഏതായാലും ഭയങ്കരമായ ഫ്രിക്ഷനായി കത്തോലിക്ക സഭയും മെത്രാമാരൊക്കെ പേടിച്ചു കത്തോലിക്ക മെത്രാമാരൊക്കെ വല്ലാതെ വിഷമിച്ചു എന്നിട്ട് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ബിഷപ്പ് ആ മാത്യു അറയ്ക്കൽ ഇവിടെ ഞാൻ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് മറന്നുപോയി ആലപ്പുഴയുള്ള വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ രാത്രിയിൽ ചെന്നു രഹസ്യമായിട്ടല്ല രാത്രിയൊക്കെ സമയം കിട്ടും രാത്രിക്ക് രാമന അവിടെ ചെന്ന് വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ കാല് പിടിച്ച് തെറ്റിദ്ധാരണയൊക്കെ മാറ്റി ക്ഷമ പറഞ്ഞ് പോന്നു ഒന്ന് അത് കുറേ കാലം ഒരു നാല് വർഷം ഇപ്പോൾ ആനിക്കുഴിക്കാട്ടിലും റിട്ടയർ ചെയ്ത് എമിറ്റായിട്ട് അവിടെ ജീവിക്കുകയാണ് അയാളാണ് വേറെ നോട്ടോറിയസ് കക്ഷിയായിട്ട് നമ്മുടെ പി ടി തോമസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചിത്രകാകര എം എൽ എ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അയാൾ തൊടുപുഴ എം എൽ എ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ പരിശീലോല മേഖലയും ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ടിനെ പറ്റിയൊക്കെയുള്ള ചില നിലപാടുകളിൽ പള്ളിക്ക് അവിടെ ഒരു കുടിയേറ്റക്കാരുണ്ട് ആ മേഖലയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി സംസാരിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ പി ടി തോമസിൻ്റെ ഒരു പ്രതീകാത്മക ശവസംസ്കാരം നടത്തി ശവപ്പെട്ടിയിൽ പുറമേ അല്ല ഇയാളുടെ ഫോട്ടോയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇടുക്കിയിൽ കട്ടപ്പനയും അല്ലെങ്കിൽ ഇടുക്കി ഈ ഭാഗത്ത് കൂടെ പൊതുനിരത്തിൽ കൂടെ വിശ്വാസികളെല്ലാം കൂടെ കറുത്ത കൊടിയൊക്കെ പിടിച്ച് പി ടി തോമസിൻ്റെ ശവം പ്രതീകാത്മക ശവസംസ്കാരം നടത്തിയ ആളാണ് ആനിക്കുഴിക്കാട്ടിൻ്റെ ബിഷപ്പാണ് ഇത്ര ആൾ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ പറ്റി അങ്ങനെ ചെയ്യുമോ അതായിരുന്നു ആനിക്കുഴിക്കാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ പുതിയ ഒരു ബിഷപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഉമാ കയറി കഴിഞ്ഞ ഇപ്പോഴത്തെ ബിഷപ്പ് ബിഷപ്പ് കുറേ ഭേദമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് നമ്മൾ കേട്ടു പല ബിഷപ്പിനെ പറ്റി ലവ് ജിഹാദ് ഇവിടെയുള്ള നമ്മുടെ കത്തോലിക്ക പെൺകുട്ടികളെ മുഴുവൻ മുസ്ലിം യുവാക്കന്മാർ പ്രലോഭിപ്പിച്ച് ലവ് ജിഹാദ് നടത്തിക്കൊണ്ടുപോയി ഇസ്ലാം മതത്തിൽ സ്വീകരിച്ചെടുത്ത്
നേരെ മറിച്ച് മുസ്ലിമുകളുടെ ജനസംഖ്യ അന്ന് പത്തൊമ്പത് ശതമാനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നേതാണ്ട് ഇരുപത്തിനാലോ ഇരുപത്തഞ്ചോ ശതമാനത്തിലേക്ക് ഉയരുകയും ചെയ്തു പിന്നെ ഈഴവരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് കന്യാശ്രീ ആകാനും അച്ഛനാകാനും പോകാൻ ആളുകളെ കിട്ടുന്നില്ല ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി പെണ്ണും പത്ത് പ്രസവിക്കാൻ ഇന്ന് തയ്യാറല്ല തൃശ്ശൂർ ആർത്ത് പിന്നെ ആർത്തി പക്ഷെ പാൻഡ്രോ സ്ഥാനത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വൈറലായ ഒരു ഏർപ്പാട് ഇതിൽ വന്നു യൂ ഇത് ഫേസ്ബുക്കിൽ വന്നിരുന്നു അയാളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ തൃശ്ശൂർ രൂപത്തെ അമ്പതിനായിരം ക്രിസ്ത്യാനികളും മതം ഉപേക്ഷിച്ച് ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്ക് പോയി നടന്നത് പതിനെണ്ണായിരം മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ പെണ്ണ് കിട്ടാതെ കല്യാണം കഴിക്കാതെ നിൽക്കുന്നു പതിനായിരം കുടുംബങ്ങൾ വിവാഹമോചനത്തിന് കേസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു വിശ്വാസം തകരുന്നു ലവ് ജിഹാദ് ലവ് ജിഹാദ് അയാളും കിടന്ന് കരഞ്ഞു അപ്പം ഇവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കന്യാസ്ത്രീ തന്നെയുള്ള കന്യാസ്ത്രീകൾ ഇപ്പോൾ ലോകത്തിൽ ആറ് ലക്ഷത്തി എൺപത്തിയായിരം കന്യാസ്ത്രീകളുണ്ട് അതിലെല്ലാം തന്നെ ഭൂരിപക്ഷം അറുപത് ശതമാനം എഴുപത് വയസ്സൊക്കെ ആയവരാണ് ഇവരുടെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും ശമ്പളം കൊടുക്കാതെ ജോലി ചെയ്യിക്കുന്ന കന്യാസ്ത്രീകളെ കൊണ്ടാണ് അതിനാളില്ല എന്നുള്ളതല്ല ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞതിൻ്റെ അല്ല വേൾഡ് ഹാപ്പിനെസ് റിപ്പോർട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴുമല്ല യു എന്നെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിൽ പത്ത് രാജ്യങ്ങൾ ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈവൻ മതവിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിലും ഭൂട്ടാനിലും പോലീസും പട്ടാളവും ജയിലും ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ അവിടെ മോഷ്ടാക്കളും ഇല്ല എൻ്റെ മോൻ അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് ദിവസം അവിടെ ഗവൺമെൻറ് ഗസ്റ്റായിട്ട് അവിടെ പോയി താമസിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ മോഷ്ടാക്കളില്ല ഇവൻ ചെന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ആരും ഒന്നും മോഷ്ടിക്കരുത് നിങ്ങൾ എവിടെ എന്തിട്ടാലും ഇവർ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ദിവസം അവരുടെ ഒരു ബാഗ് ഒരു ഫുള്ളായിട്ട് നിറച്ചൊരു ബാഗ് വഴിയിൽ ഇട്ടിട്ട് പോയി പർപ്പസ് ഫുള്ളി ഇട്ടിട്ട് പോയി മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ വന്നപ്പോഴും അത് അവിടെ തന്നെ കിടപ്പുണ്ട് ആരും എടുക്കില്ല അവിടെ മോഷ്ടാക്കളില്ല പിന്നെ അവരൊന്നിനും കൊല്ലുകയല്ല ഇതിന് ഭൂട്ടാനിലെ ഒരു സിസ്റ്ററാണ് അതൊന്നിനും അവർ കൊല്ലുകയല്ല പക്ഷേ അവർ വെജിറ്റേറിയൻസ് ഒന്നും അല്ല ഇറച്ചി കോഴിയൊക്കെ കഴിക്കും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്താൽ അവർ കഴിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കഴിക്കും ബുദ്ധ ബുദ്ധമതക്കാർ അവർക്ക് വെജിറ്റേറിയൻ ഒന്നും അല്ല അവർ ബുദ്ധനും ഈ കേട് വന്ന പോത്തിന് ബീഫ് കഴിച്ചിട്ടാണ് ഡിസംബർ ഡയറിയ പിടിക്കാൻ മരിച്ചത് എൺപത്തിനാലാം വയസ്സിൽ അല്ലെ അവരുടെ അവർക്കത് ടാബുമല്ല ഏതായാലും അവിടെ മോഷ്ടാക്കളില്ല അവിടെ കൊല്ലുകയല്ലാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവിടെ ഈ സ്ത്രീകളുടെ തലയിൽ പേൻ എന്ന് പറയില്ല നമ്മൾ അതുണ്ടായാൽ പോലും അതിനെ പിടിച്ചെടുത്താൽ ചീ പൊടി ഈ ചീ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൊല്ലുകയല്ല അതിന് എറിഞ്ഞ് ദൂരത്തെ നേരത്തേക്ക് ഉപേക്ഷിക്കുകയുള്ളൂ ഒന്നിനും അവർക്ക് കൊല്ലാൻ പാടില്ല അല്ല ഹാപ്പിയാണ് ഞാൻ ഒരു ചെറിയ തമാശയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇത് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ ലോകത്തിൽ സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നതിന് സാഹോദര സ്നേഹം നിലനിർത്തുന്നതിന് പുരോഗതി പ്രാപിക്കുന്നതിന് മതം ആവശ്യമില്ല മനുഷ്യൻ നന്നാവാൻ രാജ്യം നന്നാവാൻ മതങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ല മതം വേണ്ട അത് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കണം ഈ ഉദാഹരണം ഉണ്ടാവണം ഫ്രാൻസിൽ മതപഠനം പാടില്ല ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളുകളിലൊന്നും മതപഠനം പറ്റില്ല മതപരമായ വേഷം ഇപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായി ഹിജാബ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയും പർദ്ദ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയും ഒക്കെ തർക്കം നടക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനാണിത് മനുഷ്യൻ എല്ലാവരും സഹോദരി സഹോദരന്മാരാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും സഹജീവികളാണെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ഈ മറ അത് ആവശ്യമില്ലയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു കാരണവശാലും അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇതെന്തോ ഏതോ കാലഘട്ടത്തിൽ പത്തോ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷം മുമ്പ് ഇസ്ലാം കണ്ടുപിടിച്ച് ഇതിൻ്റെ അന്നുണ്ടായിരുന്നൊരു നിയമം അന്നത്തെ ഒരു ആവശ്യമായിരുന്നു അന്ന് ഈ പറഞ്ഞ നാടും വീടും വിട്ട് യുദ്ധത്തിന് പോകുന്ന പട്ടാളക്കാരും ഒക്കെ സ്ത്രീകളെ കണ്ടാൽ ചിലപ്പോൾ ആകർഷിക്കുന്നു ചെറിയ പിടിക്കുന്നു അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി സ്ത്രീകൾ ശരീരം മറക്കി പോകാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നെ അവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥയുടെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഈ മണൽക്കാറ്റും മണൽക്കാറ്റും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ സ്ഥലത്തിന് ആവശ്യമായിരുന്നു ഇന്ന് മനുഷ്യന് വിദ്യാഭ്യാസം ആയില്ലേ കാലം മാറിയില്ലേ മനുഷ്യൻ പുരോഗമിച്ചില്ലേ എന്തുകൊണ്ട് ഇന്നും ഈ ആയിരത്തി നാനൂറ് മുമ്പ് വർഷം മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ആചാരം അതേപടി നിലനിർത്തണമെന്ന് വാശി പിടിക്കുന്നത് കാലത്തിനനുസരിച്ച് മാറണ്ടേ എല്ലാം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ മാറണം മാറ്റണം സയൻസ് പുരോഗമിച്ചു ഇവിടെയും നമ്മളെ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മിക്കവാറും ഞങ്ങളുടെ കത്തോലിക്കരുടെ സ്കൂളുകൾ മുഴുവൻ ബോയ്സും ഗേൾസും സെപ്പറേറ്റാണ് ബോയ്സ് സ്കൂളുകൾ പ്രത്യേകം ഗേൾസ് സ്കൂളുകൾ പ്രത്യേകം അവർ സാന്മാർഗിക നിലവാരം തകരുമെന്നും പറഞ്ഞാണ് ഇങ്ങനെ വേറെ വേലി കെട്ടി അതിരി തിരിച്ച് വെച
ഇപ്പോൾ അതുപോലെ കാശ്മീരിലോ ബസ്സുകളിൽ ലേഡീസ് ഉള്ളി സീറ്റ് ഇല്ല ലേഡീസ് നിർസൈഡ് സീറ്റ് ഇല്ല ബോംബെയിൽ കുറേ കാലം ഞാൻ നയൻറ്റീൻ സി പിന്നെ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി നയൻ സെവൻറ്റി ബോംബെയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ബി എസ് സിയുടെ ഒരു ബസ്സിലും സ്ത്രീകൾക്ക് സീറ്റ് സംവരണം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അവിടെയൊക്കെ സ്ത്രീകൾ നമ്മളിരിക്കുകയാണോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരിയെ പെൺകുട്ടിയും വന്ന് അടുത്തിരിക്കും കാരണം അവരാരും അങ്ങനെ ഞൂ അവളെ ഞൂണ്ട് കയറി ചൊറിയാൻ പോകില്ല കാരണം അവരും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ സ്കൂളുകളിൽ അങ്ങനെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പഠിക്കാൻ ഇവർക്ക് പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കാൻ അറിയാം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടുന്നുണ്ട് സ്ത്രീ എന്തോ ഒരു വലിയ അമൂല്യ വസ്തുവാണെന്നോ ഏതാണ്ട് അസ്പർശയായ ഒരു വസ്തുവാണെന്നോ ഉള്ള ആ സങ്കല്പം മനസ്സിലുണ്ടാക്കി അവരോട് സംസാരിക്കരുത് സ്ത്രീകളെ നോക്കരുത് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആഗ്രഹത്തോടെ നോക്കിയാൽ വിവരിച്ചതിനുമില്ല ഏതായാലും അങ്ങനെയുള്ള അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ അന്ധകാരത്തിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ടുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇവനൊരു പെൺകുട്ടിയെ കാണുമ്പോൾ ചാടി പിടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികൾ നോക്കി നിൽക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് വൈസസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം ഈ ആൺപള്ളിക്കൂടവും പെൺപള്ളിക്കൂടവുമാണ് ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു നിയമമായിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റ് മറ്റേ പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ ആൺകുട്ടികൾ വേണ്ട അങ്ങനെയുള്ള സ്കൂളുകൾ പാടില്ല എന്ന് പക്ഷേ നമ്മുടെ അത്യന്താധുനികനായ വി ശിവൻകുട്ടി മന്ത്രി പറഞ്ഞു അതൊന്നും പെട്ടെന്ന് നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റിയല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇത് ആൺ പെൺ പള്ളിക്കൂടങ്ങളെ അത് അത് മാറ്റണം വിമൻസ് കോളേജുകൾ മാറ്റണം കോളേജുകളും സ്കൂളുകളും മിക്സഡ് സ്കൂളുകളാക്കി വരണം അങ്ങനെ വന്നാൽ നമുക്ക് പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടും അതുകൊണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് വരികയാണ് ഒന്ന് മതബോധന ക്ലാസ്സുകൾ രണ്ട് മത ചിഹ്നങ്ങളുടെ അധിനിവേശം ഈ രണ്ടും ഏറ്റവും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ കാല എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും ഏറ്റവും അപകടകാരികളായ രണ്ട് സത്യങ്ങളാണ് ആദ്യം ഞാൻ ഓൾട്ടയറിൻ്റെ ഒരു വാക്കൂടെ കോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു സെൻറ്റൻസ് കോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയാം ഈ പിന്നെ ഓൾട്ടയർ പറഞ്ഞു ഓൾട്ടയർ ക്രിസ്ത്യാനി ആയിരുന്നു കേട്ടോ കത്തോലിക്കനുമായിരുന്നു ഓൾട്ടയർ പറഞ്ഞ് അന്തസ്സില്ലാത്ത വിഷ്ഠിത്തങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ചോരയിൽ കുളിച്ച മാരകമായൊരു വിപത്താണ് ഇന്ന് ലോകത്തെ രസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുമതം അന്തസ്സില്ലാത്ത വിഷ്ഠിത്തങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ചോരയിൽ കുളിച്ച മാരകമായൊരു വിപത്താണ് ഇന്ന് ലോകത്തെ ഗ്രസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തു മതം എന്ന് അങ്ങേര് പറഞ്ഞു അത് സത്യമാണ് അവർ എത്രയോ വർഷം മുമ്പ് തുടങ്ങി ആ മാൻ ഹണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യ വേട്ട അഭംഗര് ഇന്നും തുടരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യ സൗകര്യം ഇത് മൂന്നാം പ്രാവശ്യം പറയുകയാണ് ഇതിന് ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ബുദ്ധിജീവികളുണ്ട് സാഹിത്യ സാംസ്കാരിക നായകന്മാരുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ സമൂഹത്തോട് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് ഒരു സംസ്കാര സംസ്കാര സമ്പന്നരായ സംസ്കൃത ചിത്തരായ ഒരു ജനതയെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ ധാർമ്മികമായ ബാധ്യതയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഒളിച്ചോടരുത് പ്രതികരിക്കണം ഇവിടെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം കാലോചിതമായിട്ട് നമുക്ക് മനുഷ്യരാൻ സംസ്കാരത്തിനുള്ള മനുഷ്യരായി ജീവിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി തരാനുള്ള വിരളനക്കണം നിങ്ങൾ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത്തരം ഈ പറഞ്ഞ സാമൂഹികമായ ഈ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ തൊട്ടയൽക്കാരൻ ഹിന്ദു ആണെങ്കിൽ തൊട്ടയൽക്കാരൻ ഇസ്ലാം ആണെങ്കിൽ നീ അവരോട് യാതൊരു കോണ്ടാക്ട് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ അവരുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കാൻ അവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന സമ്പർക്കത്തിന് അവസരം കൊടുക്കരുതെന്ന പള്ളി പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇസ്ലാം മതത്തെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ അവരുമായിട്ട് യാതൊരു സമ്പർക്കവും പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പൗവത്തിൽ മെത്രാൻ പറഞ്ഞത് കത്തോലിക്ക വിദ്യാർത്ഥികൾ കത്തോലിക്ക വിദ്യാലയങ്ങളിൽ മാത്രമേ പഠിക്കാൻ പാടുള്ളൂ മെത്രാൻ്റെ കൽപ്പനയാണ് കത്തോലിക്ക മത സ്ഥാപനങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ മാത്രമേ വിടാവുള്ളൂ കാരണം അവിടെ പോയാൽ അവൻ ഈഴവനും നായരും മുസ്ലിമുമായിട്ടും കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ടാവും അവർ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ അറിയും അവർക്ക് കുറേ കൂടെ വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടാവും ഈ സങ്കുചിതമായ മത കാഴ്ച പ്രാന്ത് നിറഞ്ഞ ഈ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നാം മുഴുവൻ മുക്തി പ്രാപിക്കും ആൻഡ്രോസ്താഴത്ത് പറഞ്ഞതുപോലെ അമ്പതിനായിരം പേര് പോകുന്ന പോയെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ന് ധാരാളം പേര് ഫ്രീ തിങ്കേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇവരൊക്കെ പറയുന്നതും പഠിപ്പിക്കുന്നതും അസംബന്ധങ്ങളാണെന്നും അസത്യങ്ങളാണെന്നും മനസ്സിലാക്കി ആളുകൾ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ചിന്തിക്കുക അപ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് അവർ പുറത്ത് രംഗത്ത് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ലോകത്ത് മുപ്പത്തൊന്ന് ശതമാനം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അതിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനം അല്ലെ അമ്പത് ശതമാനം പേരും പകുതിയിലധികം പേരും ഫ്രീ തിങ്കേ